যেটা বা ক্লাসিফিকেশন দেখবো এই ক্লাসিফিকেশনটা আবার আমরা হচ্ছে মিডে পড়ে ফেলি এটা অপশনাল আমরা চাইলে এটা বাদ দিতে পারতাম কারণ কোশ্চেনে তখন আমার কোশ্চেনে হাত দিতে হবে এটা হচ্ছে ঝামেলা তো পরের চিন্তাগুলো এটা খুবই ছোট অংশে এমন কোন ডিফিকাল্ট পার্ট না যেটা হচ্ছে কি আমরা পড়তে পারবো না এই কারণে হচ্ছে কি আমি শুরু করার আগে আমরা কালকে কিছু কথা বলছিলাম যে মানে ডেমোক্রেসি নিয়ে কথা বলছিলাম আমরা এটা অলরেডি বেসিক কিছু কথা বলেছি ডেমোক্রেসি কি বা গভর্নমেন্টের আমি আমার রাউটার কে আমার হচ্ছে ল্যাপটপের কাছে বসাই দিলাম এটার থেকে আর আমার কাছে বেটার কোন অপশন নাই যেখানে আমার নেটওয়ার্ক সবচেয়ে বেটার আসবে আচ্ছা এখন যেটা ছিলাম সেটা হচ্ছে গিয়ে যে আমরা আমাদের লাস্ট ক্লাসে ডেমোক্রেসি নিয়ে কথা বলেছিলাম যে বললাম পিসির সাথে ক্লাসটা ছিল জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত করি তাদেরকে আবার গভর্নমেন্ট বলে থাকি আমি কিন্তু বলবো যে যিনি হচ্ছেন গিয়ে আপনার এলাকায় ধরেন এসি ল্যান্ড আছেন এসি ল্যান্ড আমরা বললে হয়তো বুঝবো না বা ধরেন যিনি ম্যাজিস্ট্রেট আছেন আপনার এলাকায় তিনিও কিন্তু আপনার গভর্নমেন্টের একটা অংশ আমি এটাই বলতে চাচ্ছিলাম মানে আমাদের সরকার ব্যবস্থা যেটা ডেমোক্রেসিতে আমাদের যে গভর্নমেন্ট সিস্টেম যেটা সেটার একটা অংশ কিন্তু এটা হবে আমরা এটা বুঝবো এর পরবর্তীতে আমরা যেটা নিয়ে স্টাডি করব এটা আমাদের খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক দ্যাট ইস দ্য ট্রেডিশনাল ক্লাসিফিকেশন গিভেন বাই অ্যারিস্টেটেল এটা আমাদের হচ্ছে অ্যারিস্টেটেলের একটা ক্লাসিফিকেশন আমরা দেখবো যেহেতু আমরা জানি যে আমাদের এই আমরা যে জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা যেটা দেখছি এই অ্যাকচুয়ালি ইনভেন্টেড হয়েছে এনশিয়ান গ্রিসে এবং গ্রিসে যারা এই জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা নিয়ে আলোচনা করছিলেন আচ্ছা এই যে আমার নেটওয়ার্ক একটু স্টেবল হলো এই যে আমাকে 
এখন আবার ঠিক আছে ওকে সো এনশিয়েন্ট গ্রিসে যেটা ছিল সেটা হচ্ছে গিয়ে যে জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চাটা যারা শুরু করেছিলেন তাদেরকে আমরা ওই যে তাদেরকে বলা হতো ফিলোসফার এবং এর মধ্যে ওয়ান অফ দ্য গ্রেটেস্ট ফিলোসফার আমরা যাদেরকে বলি প্লেটো দেন সক্রেটিস দেন অ্যারিস্টটল প্লেটোর সক্রেটিসের হচ্ছে গিয়ে আপনার স্টুডেন্ট বা শিষ্য বলতে পারি সে ছিল প্লেটো প্লেটোর আবার শিষ্য ছিল হচ্ছে আপনার অ্যারিস্টটল क्लसिफिकेशन देख क्लसिफिकेशन देखते पसंद मन ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट बाय एरिस्टोटल इट आई एम रेट टू लिख दो हमने एरिस्टोटल ने ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन देखते हैं बट देयर आर टू प्रिंसिपल बिहाइंड दैट इधर पीछे दो तो प्रिंसिपल काज बोलते हैं इधर जो प्रिंसिपल इज इंपोर्टेंट द फर्स्ट प्रिंसिपल इज द नंबर ऑफ पीपल जस्ट प्रिंसिपल दो तो लिख ले हमने द नंबर ऑफ पीपल हु एक्सरसाइज द सुप्रीम पावर मतलब एब्सोल्यूट पावर जेटा मतलब राष्ट्र क्षमता जेटा हमरा जेटा की बोलते हैं जब हम धारण आमे आपन बोला जैसे सपोज दीपू बांग्लादेशी प्रेसिडेंट हुए गए लो बा बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर हुए गए लो अकन दीपू तो अकन मतलब बांग्लादेशी प्रेसिडेंट हवा बोलते शासन करूट पावर सागर के स्टेट मिनिस्टर हो गो स्वराष्ट्र मंत्री हम स्वराष्ट्र मंत्री हवारूट पावर से हाथ चले आसा सुप्रीम पावर तो प्रथम कथाटा बोलते दम्बर अफ पीपल हू एक्सारसाइज द राष्ट्र क्षमता मूल क्षमत क्षमता उत्स कत जन हाथ तो लेखें दम्बर अफ पीपल हू एक्सारसाइज द सुप्रीम पावर द फार्स प्रसिपल छवि The number of persons who exercise the supreme power. So page three and nine nine. It is like the major decay principle. Go on, you ball out. So what are the two principles that is behind the Aristotle traditional classification? So the number of people who exercise the supreme power. Acha. Ah, ekhon ekhane bolta shi ki bujhatche. Ita bolta bujhatche. Je kato jono hathe rashtro khomo tar ekam distribute korte. Ekhon ata hathe mona hathe par rashtro khomo tar to rashtro khomo tar ekam kato jono hathe distribute korte pari. 
তো এখানে ডিস্ট্রিবিউশনটা হচ্ছে গিয়ে ডিপেন্ড করে এটাই এর জন্য আমরা টেবিলটা আঁকবো তো ওখানে আমরা দেখব এখানে দ্য নাম্বার অফ পিপল হু এক্সারসাইজ দ্য সুপ্রিম পাওয়ার দ্যাট ইস দ্য ফার্স্ট প্রিন্সিপাল এটা আসলে আমি এই কলামটাতে ফার্স্ট যে কলামটা যেটা আছে সেটাতে আমি এই ইনফরমেশনটা দিয়েছি তো এখানে আমরা ইনফরমেশন ওয়াইজ দেখতে পাচ্ছি যে আমরা লিখেছি ওয়ান রুলার ফিউ রুলার বা মেনি রুলার এরকম লিখেছি তো ওয়ান রুলার মিন্স একজন ক্ষমতায় থাকবে মেনি রুলার বলতে ফিউ রুলার বলতে বুঝে বুঝে অল্প কিছু মানুষ আমাদের ইচ্ছা যে আমরা কোন মানে আমরা এটা পরবর্তীতে বুঝবো তো আপাতত বুঝলাম যে ফার্স্ট প্রিন্সিপাল থেকে কিন্তু আমরা এই ফার্স্ট কলামটার অপশনটাতে এসেছে নিজেকে বোঝাতে চাচ্ছিলাম সেখান থেকে হচ্ছে গিয়ে আমরা এটাতে আসছি দ্যাট ইস দ্যাল্ফ ইন্টারেস্ট ওর দেনিফিটস অফ দা সোসাইটি অর্থাৎ বুঝাবে যে এই যে নিজের জন্য কাজ করবে মানে সেলফ ইন্টারেস্ট বলতে বুঝেছে সে নিজেই ধরেন চিন্তা করে যে আমার এখন গোল্ডের তৈরি একটা প্যালেস লাগবে তারপরে ডায়মন্ডে অনেকেই দেখা গেছে প্রপার নিউট্রিশন যে ফুড যেটা সেটাকে আমরা কনজিউম করতে পারছি না পারচেস করতে পারছি না তো সেইখানে কি কাজ করবে কিনা তো সোসাইটি ইন্টারেস্টে কাজ করবে না নিজের পকেটের চিন্তা করার বিষয়টা হচ্ছে আমার সেকেন্ড প্রিন্সিপালের মেইন থিম তো আমরা কি প্রিন্সিপাল দুটো লিখেছি জি ম্যাম আচ্ছা তো এই প্রিন্সিপালটা যদি লিখে ফেলি তারপরে হচ্ছে কি আমরা একটা টেবিলটা লিখব মানে টেবিলটা ড্র করব So in this table, we can see that in x-axis, we have a column that we have to give the information to the information. We have to give the first principle, we have to give the table. And we have to give the column, the column that we have to give the column, we have to give the first principle to the information. Like one ruler, few ruler, many ruler. So the number of people who will exercise the supreme power. So if you don't have a lot of people, then you can go to one ruler. If you don't have a lot of people, then you can go to a few rulers. If you don't have a lot of people, then you can go to a few rulers. The number will be counted. Like if you don't have a lot of people, but you don't have a lot of people, then you can go to a few rulers. But you can go to a few rulers. But you can go to a few rulers. Then you can go to a few rulers. When you cannot count numbers, এত মানুষ বেশ ক্ষমতায় ইনভলভ থাকবে যে আপনি ক্ষমতা মানে এটা হিসেব করতে পারবেন তখন এটা মেনি রুলারে চলে যাবে অসংখ্য মানুষ ক্ষমতা আছে বলবে যে ম্যাডাম অসংখ্য মানুষ ক্ষমতায় থাকতে পারে হ্যাঁ আছে বাংলাদেশই আছে আমরা সেটার এক্সাম্পলে যাব আর রো বরাবর আমি হচ্ছে কি সেকেন্ড প্রিন্সিপালটা আমরা ব্যাখ্যা করেছি দ্যাট ইস দ্য এন্ড রেজাল্ট হোয়াট উইল বি দ্য এন্ড রেজাল্ট দ্যাট মিনস এট দ্য এন্ড তারা কি করবে এটা যেটা ছিল সেটা হচ্ছে গিয়ে আমরা আমাদের ইয়াতে গিয়েছে ওটাকে কি বলে যে আমরা হচ্ছে গিয়ে আমাদের সেকেন্ড প্রিন্সিপালে গিয়েছি সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে দুটো অপশন দেওয়া আছে একটা হচ্ছে কারেক্ট ফর্ম আর একটা হচ্ছে ডেভিয়েটেড ফর্ম এটা কারণে আমি একটু বলছি যে বইয়ে পাওয়াটের দেওয়া যেটা আমার নামটা পছন্দ না আমি সেই নামটা দেই নাই তো এখানে ডেভিয়েন্ট বলেছে আচ্ছা কারেক্ট আগে বুঝাই ওয়েন দে উইল মানে কারেক্ট বলতে কি বুঝেছে সঠিক সঠিক কি হওয়া উচিত যাতে ক্ষমতা পেলেন
কি মনে হয় আচ্ছা এখন জয়েন করেছে দেখলাম তিনি জয়েন করলো তিনি আপনি একটু বলেন তো ধরেন আপনি রাষ্ট্র ক্ষমতা পেয়ে গেলেন আপনাকে অ্যাপসলুট পাওয়ারটা দেওয়া হলো তাহলে আপনি নিজের জন্য কাজ করাটাকে সঠিক মনে করেন না দেশের জন্য কাজ করাটাকে সঠিক মনে করেন ম্যাম আমাকে যদি দেয় তাহলে আমি নিজের জন্য কাজ করব আগে আচ্ছা নিজের জন্য কাজ করবেন পুষ্প কি করবে ম্যাম দেশের জন্য গরিবদের জন্য করব আগে তারপর নিজের জন্য আচ্ছা রাবি আমাদের দেশে গরিবদের অবস্থা অনেক খারাপ ট্রু 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 আসলে এই গরিব অবস্থা থেকে খারাপ আমি ফিল করি না আচ্ছা রাবি কি করবে দেশের জন্য কাজ করবে না নিজের জন্য কাজ করবে ম্যাম আমি একই সাথে দুইজনের জন্য কাজ করব ম্যাম আমার জন্য দেশের জন্য गेले समाज फ्रम এই অংশটুকু লিখি ভিতরে ইনফরমেশনটা যেন আমি একটু আমার এই স্লাইডটা থেকে বেটার হচ্ছে বইয়ের টেবিলটা দেখা তো ডেবিয়ান ফর্মটা আমরা এখানে দেখা তো বইয়ের টেবিলটাতে চলে যাচ্ছি আমরা টেবিলটা এখান থেকে ড্র করি বাকি অংশটা সো বই টেবিলে যাচ্ছি বই যেটা দেখা যাচ্ছে বই জাস্ট ওই ডেবিয়ানটার জায়গায় পাওয়ার্ডেড ওয়ার্ডটা ইউজ করে আমি সাজেস্ট করবো ডোন্ট ইউজ দিস ওয়ার্ড দ্যাট ইস পাওয়ার্ডেড ওয়ার্ডটা ठीक राजतंत्र मार्जिनार इनफरमेशन मान अर्थात 
সোসাইটি ইন্টারেস্টে কাজ করবে না এখন কাজ করবে কি ইন্টারেস্টে সেলফ ইন্টারেস্টে কাজ করবে দেন উই উইল গেট দিস টাইপ অফ गवर्नमेंट হুইচ ইজ কলড টাইরানি টাইরানির বাংলা হচ্ছে কি স্বৈর শাসন লিখতেও পারেন বা মডার্ন ফর্মে এটার এটা সিনোনিমসটা আমরা দেখি হচ্ছে কি ডিক্টেটরশিপ যেটাকে আমরা বলি সেটা এটাও লিখতে পারি বা এক নায়ক তন্ত্র যেটা শৈল শাসন বলতে এটা বোঝা যায় এক নায়ক যে আপনার কথাবার্তা কিছুই শুনবে না নিজের ইচ্ছা মতো কাজ করবে সেটা হচ্ছে এক তুমি কথা বলবা परीक्षा <laughs> स्टैटिस्टिक्सिस्टिक्सिस्टिक्स क्षमता समाज उचित से समाज ना कर रूल ब मडार्न फर्मे कैपिटलिजम मिनिंग्रेट डॉक्टरिफिकेशन डर क्षमत दस जन होते जन होते मैंफिकेशन मध्य पसंद गवर्नमेंट छोड़ने मोनार्किर बाहर उन्नी 
राज्य शासन राज्य शासन बुझे अल्प किस मानुष मिले राज्य के जो दुखीगत कर फेले मैं देश के जो दुखीगत कर फेले तक जेधरण क्षमता मैं जेधरण सरकार व्यवस्था सृष्टि है अलिग्रेसिव आज के नतुन नतुन किस वार्ड शिखी समाज सरकार चले गणतंत्र नाम अराजकता देखते क्षमता चले जामेंट आज पचंद ना कैपिटल आईडिया चले जा मध्य छवि
একটু দেখবো এখানে অ্যারিস্টটল বলবে অ্যারিস্টটল না বেসিক যে সক্রেটিস এর কথাটা আমরা দেখব সো সেখানে আমরা দেখতে পারবো সক্রেটিস আলোচনা করছে যে হোয়াই হি ডোন্ট লাইক দা ডেমোক্রেসি আমি এটা ভিডিওটা ওপেন করে রেখেছি ওটা হচ্ছে কি আমরা এখন একটু দেখবো সক্রেটিস এর এই যে সক্রেটিস এর কথা আসলো বিকজ যেহেতু সক্রেটিস হচ্ছে গিয়ে আপনার অ্যারিস্টটল এন্ড প্লেটো হচ্ছে গিয়ে টিচার ছিলেন সো তার কনসেপ্টটাই কিন্তু পরবর্তীতে আমরা হচ্ছে গিয়ে বা এখানে ফলো আপ করেছি সো সেখানে আমরা একটু দেখবো আমি একটু সেট আপটা ঠিক করছি এটার হচ্ছে আট মিনিট একটা ভিডিও আমরা পুরোটা হয়তো দেখবো না বা কিছু জায়গায় আমি যেভাবে ভিডিওটা সাধারণত দেখাই সেটা হচ্ছে যে আমি অনেক সময় পজ করে দিই করে হয়তো আমি এক্সপ্লেন করি তো সেভাবে আমি করব আই হোপ আপনারা এখন শুনতে পাবেন আমি একটু ম্যাম জি বলেন ম্যাম এটা কি এক্সামে কি ম্যাম টেবিলটা একে তারপর এক্সপ্লেন করতে হবে আমি যদি পরীক্ষা এটা দেই তাহলে যেভাবে দিব সেটা হচ্ছে গিয়ে আমি এটা যদি দেই তাহলে পরীক্ষা এটা দিলে যেভাবে দিব সেটা হচ্ছে গিয়ে যে আপনার ভিডিওটা প্লে করার চেষ্টা করছি প্রিন্সিপাল সহ দিব এটা কি হলো এটা আসলো কেন হ্যালো গাইস ইজ রাফসান ছোট ভাই আমি নাকি সব হ্যাঁ আমি একটা ভিডিও দেখাবো কিছু রিভিউ করতে পারলেও আচ্ছা আমি একটু ওয়েট করে রাফসান দি ছোট ভাইকে এখন দেখা লাগবে अदरवाइज আমরা এই ভিডিওটা প্লে করতে পারবো না কি যে কি চলে আসছে স্যার আচ্ছা <laughs> রাষ্ট্র ব্যবস্থার যে ডিসিশন গুলো হতো তার ডিসিশন মেকিং এর জন্য এখানে মানে জড়ো হতো এবং সেইখান থেকে সাধারণত ডিসিশন মেক গুলো করা হতো এখান থেকে আসলে প্রাচীন যে গণতন্ত্র যে কনসেপ্ট যেটা সেটা হচ্ছে গিয়ে ডেমোক্রেসিটো as hugely pessimistic about the whole business of democracy in book 6 of the republic plato acha plato er ekta book chilo seta hocche ki republic jekhane socrates ebong plato tader ke kothopo kothopo mane tader oi shomoy boi lekhar je system ta chilo she boi te tara ashlo kotha je bhabe bolche mane kothopo kothoner madhye tara tader mane idea gulo ke tik kore lekhar ta chilo সেখানে বক্সিক মানে রিপাবলিক এই বইটা হয়তো আপনাদের নাম শোনার কথা যে এই বইটা হচ্ছে গিয়ে লেখা বেশ ফেমাস বুক তো ওই বইয়ে তারা যখন কথা বলছে ওখানে দেখাচ্ছে যে তারা বলছে যে তারা ডেমোক্রেসি পছন্দ করে কেন করে না সেটা রিজন গুলো বলতে describes socrates falling into conversation with a character called adimantus and she ekta acha ami barba pos ko char korbo na shekhane ekhane ekta imaginary character adimantus tar sathe she kotha bolche ebong take bujhanor chesta korche je democracy ekta country er jonno bhalo na keno bhalo na seta she bolche trying to get him to see the flaws of democracy by comparing us as adimantus the republic plato describes socrates falling into conversation with a character called adimantus and trying to get him to see the flaws of democracy by comparing a society to a ship If you were heading out on a journey by sea, asked Socrates, who would you ideally want deciding who was in charge of the vessel? Just anyone or people educated in the rules and demands of seafaring? The latter, of course, says Adimantus. So why then, responds Socrates, do we keep thinking that any old person should be fit to judge who should be the ruler of a country? Socrates's point is that voting in an election is a skill, not a random intuition. 
and like any skill, it needs to be taught systematically to people. Letting the citizenry vote without an education is as irresponsible as putting them in charge of a trireme sailing to Samos in a storm. Socrates was to have first-hand catastrophic experience of the foolishness of voters. In 399 BC, the philosopher was put on trial on trumped-up charges of corrupting the youth of Athens. A jury of 500 Athenians was invited to weigh up the case and decided by a narrow margin that the philosopher was guilty. He was put to death by hemlock in a process which is, for thinking people, every bit as tragic as Jesus' condemnation has been for Christians. Crucially, Socrates was not elitist in the normal sense. He didn't believe that a narrow few should only ever vote. He did, however, insist that only those who had thought about issues rationally and deeply should be let near a vote. We have forgotten this distinction between an intellectual democracy and a democracy by birthright. We have given the vote to all without connecting it to wisdom. And Socrates knew exactly where that would lead, to a system the Greeks feared above all, demagoguery. Ancient Athens had painful experience of demagogues. For example, the louche figure of Alcibiades, a rich, charismatic, smooth-talking, wealthy man who eroded basic freedoms and helped to push Athens to its disastrous military adventures in Sicily. Socrates knew how easily people seeking election could exploit our desire for easy answers. He asked us to imagine an election debate between two candidates, one who was like a doctor and the other who was like a sweet shop owner. The sweet shop owner would say of his rival, look, this person here has worked many evils on you. She's a democracy portion of the by the way, that life end of which a democracy uh, imperfect user journal. Democracy the key would say in democracy, we, we, we all get the power of voting. I'm not sure by can the vote the debate. If I'm not about the show, I get the half an hour and don't come on commonly. I'm a show by put the chair of the hotel. So, যেটা হচ্ছে যে অ্যারিস্টটল এর কথা ছিল বা সক্রেটিস এর কথা যেটা তাদের কনসেপ্ট কাছে কাছে সো তাদের কথাটা এরকম ছিল যে ভোটিং এটা অ্যাকচুয়ালি इट्स नॉट এ স্কিল which we will get by birth আমি আমার জন্ম হলো একটা দেশে আই আই গেট দা স্কিল সো আই উইল গো ফর দা ভোটিং সিস্টেম সো তখন বাংলাদেশে কি আছে বাংলাদেশে কোনো কিন্তু ভোট দেওয়ার জন্য আপনাদের কোনো শিক্ষাগত যোগ্যতা বা কোনো কিছু দরকার হয় না আপনার বয়স 18 দ্যাট मींस আপনি ভোট দিতে পারবেন আপনাদের কিন্তু এইভাবে ক্ষমতাটা দেওয়া হচ্ছে তো मानुस मिस्टि कथा भूले जा मिस्टि कथा भूले मिस्टी मिस्टी कथा शुने वोट दिए भोट देवारे पांच बस खुजे पाए खुद कमन एक विषय অথবা দেখেন আপনি যখন ভোট দিতে চাচ্ছেন হয়তো তার বাবা এসে বলে যে বাবা আমরা আমাদের দেশের সরি আমাদের ফ্যামিলি রাজনৈতিক আদর্শ এটা আমি এক্সপেক্ট করছি তুমি একে ভোট দিবা বা তার মা এসে বলবে যে আমার আমরা আমার ফুল ফ্যামিলি এই এই মার্কাতে ভোট দেয় তো কিন্তু এই মার্কাতে ভোট দিতে হবে এটা কিন্তু খুব কমন বিষয় বা আপনাকে হয়তো 100 200 টাকা দিলে যে আমি কালকে ক্লাসে কথা বলছিলাম যে আমার বাসায় হেল্পিং হ্যান্ড এর সাথে কথা বলে দেখেছি যে সে ভোটটা কিভাবে দেখে বা কিভাবে সিলেক্ট করে मैं केंद्रबिंदु चले जाएक्रेसि मैं इमेजिनारी इलेक्शन कथा सक्रेटिस 
সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ওই অ্যারিস্টটলের সাথে কথা বলা অবস্থা সে বোঝানোর জন্য বলছে যে দুইটা পার্সন এখন আপনি বলতে পারেন যে এই মানুষটা দেখতে এরকম পাখির মতো ড্রেসটা করে এটা আজ থেকে আড়াই হাজার বছর পূর্বে একটা মানুষের চিন্তা সেটা একটু বুঝে নেন সেই সময় চিকিৎসা মানে মেডিকেল সায়েন্সটা এতটা ডেভেলপ ছিল না ওই সময় অ্যানেসথেশিয়া বলে কিছু ছিল না যে কিভাবে মানে আমরা এখন যখন অপারেশন হয় আমাদের কিন্তু অ্যানেসথেশিয়া দিয়ে সেই অর্গানটাকে মানে ইনঅ্যাক্টিভ করে নেওয়া হয় সো দ্যাট আমরা যাতে অপারেশনের সময় যে আমাদের যে কষ্ট হয় সেটা আমরা যাতে সেন্সটা আমাদের কাজ না করে তখন তো সেটা ছিল না সো মানুষকে মানে খুবই ডিফিকাল্ট আমি নিজেই ফিল করতে পারছি মানে বলতে পারছি না মানে এতটা তখন দেখা যায় ডক্টরের কাছে যাওয়া মানে হচ্ছে গিয়ে মনে হয়তো যে মানে মেরে ফেলবে এরকম একটা বিষয় ছিল এবং অন দা আদার হ্যান্ড সুইট শপকিপার বলতে এখানে বুঝেছে যে একটা বিজনেস পারসন যে কিনা ইললিগাল বিজনেস করে লাইক আপনি বলতে পারছেন অ্যালকোহল বিজনেস করছে মানে যার অনেক বেশি ইললিগাল মানি আছে লাইক ব্ল্যাক মানি আছে এরকম একটা পারসন কে আমরা সুইট শপকিপার হিসেবে ধরে নিচ্ছি আর যে পারসনটা হচ্ছে গিয়ে আপনার সুইট শপকিপার হিসেবে ধরে নিচ্ছে আর যে পারসনটা হচ্ছে গিয়ে আপনার মানে যেটাকে বলছি ডক্টর ডক্টর টা एक्चुअली রিপ্রেজেন্ট মানে खराब से অন দা আদার হ্যান্ড ডক্টর কাছে গেলে আপনি কি বলবে যে ডক্টর বলবে যে না অ্যালকোহল কনজিউম করো না বা বেশি বেশি সুগার কনজিউম করো যেন তোমার হেলথের জন্য খারাপ ডায়াবেটিক হবে হার্টে প্রবলেম হবে তারপরে ডক্টরের কাছে গেলে পেইন বিভিন্ন ট্রিটমেন্ট সে করে তো আমরা কিন্তু নরমালি যেটা হয় যে সুইচ অফ কিপারের এই ক্যারেক্টারিস্টিক সত্তা সে তার মিষ্টি কথা আমরা বলে যাই এবং তাকে মনে করি যে হ্যাঁ ওই তো ভালো আমি যেটা খেতে যাচ্ছি সেটা আমাকে খেতে দিচ্ছে বা আমি যেটা করতে চাইছি সেটা করতে দিচ্ছে আর অন দা আদার হ্যান্ড যিনি হচ্ছেন যে ডক্টর সে তো আমাকে টর্বিট করছে যেটা করতে পারবো আর সেটা করতে তাকে কিন্তু আমরা ভালো চোখে দেখি না তো সেই ক্ষেত্রে যেটা হয় যে সত্যি কথা যেটা এখন যদি একটা দেশে ইলেকশন হয় দেখা যাবে যে সুইচ শপ কিপারের মতো অর্থাৎ যাদের কাছে ইলিগাল বিজনেস করে বা ইলিগাল মানি আছে তারা দেখা যাবে ইলেকটেড হয়ে যাবে আর ভালো মানুষ যারা হচ্ছে কি আপনাকে খারাপ কাজ করতে নিষেধ করছে লাইক দা ডক্টর তারা কিন্তু ইলেকটেড হবে না এটাই হয় এবং আপনি আপনার চারপাশে ইলাকা He asked us to imagine an election debate between two candidates, one who was like a doctor and the other who was like a sweet shop owner. The sweet shop owner would say of his rival, "Look, this person here has worked many evils on you. He hurts you, gives you bitter potions and tells you not to eat and drink whatever you like. He'll never serve you feasts of many and varied pleasant things like I will." Socrates asked us to consider the audience's response. "Do you think the doctor would be able to reply effectively?" The true answer I cause you trouble and go against your desires in order to help you would cause an uproar among the voters don't you think we have forgotten all about socrates' salient warnings against democracy we have preferred to think of democracy as an unambiguous good rather than as something that is only ever as effective as the education system that surrounds it as a result we have elected many sweet shop owners and very few doctors তো ভিডিওটা এখানে আসলে এন্ড এখানে আসলে তাহলে আমরা আসলে ভিডিওটার একটু দেখানোর রিজনটা যেটা ছিল সেটা হচ্ছে যে সক্রেটিস কেন পছন্দ করছে না সক্রেটিস এর কারণে পরবর্তীতে তার তার যে সব দেখবেন যে আমি অনেক সময় ক্লাসে পড়াতে গেলে অনেক পয়েন্টে থেকে হচ্ছে গিয়ে বলি যে না এটা আমার কথাটা কোট করে না বা আমার কথাটাকে মেন করে এইভাবে মনে করে না কারণ আমি জানি যে টিচাররা যখন একটা কথা বলে এটা স্টুডেন্টরা মানে এটাকে সাধারণত তারা কোট করে বা যেটাকে বলবো যে মানে কোট করে এবং তারা মনে করে যে এটাই রাইট এরকম মানে হয়তো নিজেরা থিঙ্কিং 
থিঙ্কিংটা অতটা ইউজ করে না তো এই জন্য দেখবেন যে আমি ক্লাসে পড়াতে গেলে আমি বলছি না যে আমি সবসময় যেটা বলি সেটাই রাইট বা সবসময় যেটা বলছি সেটা রং কিছু জায়গায় তো আমারও আমার আমার ওয়ে অফ থিঙ্কিং আপনার সাথে হয়তো নাও যেতে পারে আমি চেষ্টা করি যে ওটা হয়তো বলে দিতে দিতে দিলে যে এটাকে রোগে চিন্তা করবে না বা এটাকে কোট করে নিবেন মানুষ যখন ক্ষমতায় চলে আসে তখন সেটাকে আমরা ডেমোক্রেসি বলছি তো আন্ডার ডেমোক্রেসি যেটা হচ্ছে যে অনেক মানুষ ক্ষমতায় চলে আসে অনেক মানুষ ক্ষমতা পেয়ে যাচ্ছে এবং হচ্ছে গিয়ে অনেক মানুষ যখন ক্ষমতা পাচ্ছে সাপোজ আপনি চিন্তা করেন আপনি একটা ইউনিভার্সিটি গ্রাজুয়েট দা ওয়ে ইউ উইল থিঙ্ক ডেফিনেটলি আপনার বাসায় যিনি হেল্পিং হ্যান্ড আছে আপনার হেল্পিং হ্যান্ডের কথা বাদই দেন যিনি হয়তো স্কুলে কখনো যান নাই আমি আগে অনেক ক্ষেত্রে আমার থিঙ্কিং অনেক ন্যারো মার্জিন ছিল এই জন্য বলছি যে অনেক ন্যারো ডাউন আমি চিন্তা করতাম যে এটা এইভাবে হবে না ওইভাবে হবে এভাবে চিন্তা করতাম কিন্তু আমি এখন দেখতে পাচ্ছি যে আমার সাথে নিজেকে থিঙ্কিং যথেষ্ট মানে আমি যেটাকে বলা যায় যে যথেষ্ট ওয়াইড হয়েছে এই জায়গাগুলোতে যদি আমরা মানে কাজ করে থাকি বা এগুলা দিয়ে যদি আমরা চিন্তা করে থাকি সেখানে যেটা হচ্ছে যে সেখানে যেটা হয় যে শিক্ষা যেটা শিক্ষাটা আমাদের চিন্তাকে বিকশিত করে এখন ডেমোক্রেসিতে যদি আমি চিন্তা করি সেখানে শিক্ষাগত যোগ্যতার কোনো ভ্যালু নেই ভ্যালু নেই বলতে বোঝাচ্ছে এইভাবে যদিও ডেমোক্রেসি শিক্ষাকে মানে এডুকেশনকে প্র্যাকটিস করাতে আমাদেরকে এমফাসাইজ করে বা যেটা হয় যে ডেমোক্রেসিতে সবাইকে সব আই মানে সবাই সমান এরকম একটা একটা জায়গায় তারা চলে আসে সো দ্যাট আমি একটা মানুষ আমি এডুকেশন পেয়েছি না পাইনি আমার ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড কি মাই ওয়ে অফ থিঙ্কিং কি আমিও আমার ভোটটার যে ভ্যালু একটা পার্সন যে কিনা ধরেন সেই কারণে যেটা হয় যে এই ক্ষেত্রে যেটা হয়ে যায় সেটা হলো যে আপনার সেটা হচ্ছে গিয়ে আপনার সব মানুষকে ক্ষমতাটা দিয়ে দিলে যেটা হয় যে আমরা ম্যাক্সিমাম পিপল আমরা ভুল ডিসিশনে সেখানে উনি বলছিল যে রাষ্ট্র ক্ষমতা আসলে র্যান্ডাম কোন পিপল কে দেওয়া উচিত না Plato's Philosopher Kings If you were out at sea in a ship, would you A. Take a vote on how to steer the ship or B. Try and find out if there was someone on board who knew how to do it আমি একটু পজ করে করে বলতে ভালোবাসি আমরা এখানে একটা শিপের সাথে একটা কান্ট্রি কে কম্পেয়ার করছি হ্যাঁ আমরা ধরে নিচ্ছি আমরা সবাই একটা শিপে বসে আসি এই ফিলোসফার কি শিপ এটার কনসেপ্টটা কিন্তু যে লাস্ট ক্লাসে একটু বলার চেষ্টা করছেন তারপর বলছেন একটা ভিডিও দেখাবো সো এই ফিলোসফার কিং এই জায়গাটাতে আসার জন্য যেটা বলছে যে আমরা একটা কান্ট্রিকে একটা শিপের সাথে চিন্তা করছি একটা শিপ যেমন একটা ডিরেক্ট আমরা রং ওয়েতে ডিরেক্টেড হবো 
তেমনি একটা কান্ট্রি যদি রং ওয়েতে যায় আমরা তো সেই কান্ট্রিতে থাকে गवर्नमेंटটা যদি রং হয় এই गवर्नमेंटের রং ডিসিশনটা কিন্তু আমার উপর ইমপ্যাক্ট করবে এখন আসি সেই শিপটা যখন আমি নেভিগেট করব কোন দিকে যাবে সেই ক্ষেত্রে আমি এখন আমার একজন সেইলার লাগবে চিফ সেইলার যাকে আমরা বলছি যে ক্যাপ্টেন ধরেন আমার শিপে লাগবে এটাকে আমরা র‍্যান্ডম কাউকে সিলেক্ট করি শিপে যে কে শিপটা চালাবে চলে আসো নাকি হু হ্যাজ দা স্কিল তাকে সিলেক্ট করি যে আগে দিতে বলতো যে লুকটাকে আমরা সিলেক্ট করে দিলাম সে উইল বি आवर ক্যাপ্টেন আমরা একটা শিপ শিপে করে থাকে ছিল তিনি মালদ্বীপ যাচ্ছিল তাই না তো মালদ্বীপ যেতে যাচ্ছি এখন লুকনাকে বলে দিলাম যে লুকনা আপনি হচ্ছেন যে শিপটা চালাবে আমি লুকনা জীবনে উনি বলে যে ম্যাডাম আমি জীবনে ইঞ্জিন রুমই দেখি নাই তাই না এরকম বলেছিল এখন ধরে ধরে নিলাম আমাদের ক্লাসে সিটি ক্যাম্পাস থেকে আছে তার ইমন আছে উনি আবার খুব ভালো শিপ মানে মানে ধরে উনি চালাইতে পারে উনি জানে হাউ টু নেভিগেট সো উনাকে ইলেক্টেড করা উচিত না লুবনাকে আমার শিপের দায়িত্ব দিয়ে দেওয়া উচিত না লুবনা র‍্যান্ডম সিলেক্ট করে দিলাম তুমি শিপটা চালাও আদার মালদ্বীপ নিয়ে যাও সেই ক্ষেত্রে তুমি বুঝতে পারছেন লুবনা যদি শিপটা চালাতে যায় হ্যাঁ বলেন ইমনের হাতে শিপটার ক্ষমতা দিয়ে দিতাম যে না ঠিক আছে তুমি যেহেতু জ্বালাতে পারো তুমি যাও ইমন সামওয়ান ফ্রম মাই আই ক্লাস আমি কামটা দিচ্ছি তো ও হয়তো আমাদের সুন্দর মতো চালাই টালাই মালদ্বীপ নিয়ে যেত ঠিক একই ভাবে রাষ্ট্র ক্ষমতাটা যদি আমরা মানে কারো হাতে র্যান্ডম কারো হাতে কি দিই মানে দেওয়া সরি দেওয়া কি উচিত উচিত এমন কাউকে দেওয়া উচিত তার নাম ওই যে উনি নামও দিচ্ছেন ফিলোসফার কিং অর্থাৎ যে দার্শনিকতা যে দেখা দেশের জন্য প্রপার ওয়েতে চিন্তা করে এমন একজন ক্ষমতা দেওয়া উচিত এবং আমরা যেটা করছি ডেমোক্রেসি প্র্যাকটিস করে আসলে আমরা র্যান্ডম অপু দশ বিশ আমি চাইলে এখন ক্ষমতায় দাঁড়াইতে পারবো আমার টাকা আছে ব্ল্যাক মানি আছে আমি ইলেকশন করে ব্ল্যাক মানি ইউজ করে ইলেকশন আজিতে গেল আমি ক্ষমতা চলে আসতে পারবো বিষয়টা এরকম হচ্ছে সো এটা হওয়া উচিত না হওয়া উচিত যার স্কিল আছে কারণ একটা দেশকে চালানো মানে একটা স্কিলের বিষয় আছে তাকে আসলে ক্ষমতাটা হস্তান্তর করা আছে এই কনসেপ্টটা হচ্ছে ফিলোসফার কি নিয়ে বলেছে তো সেটা একটু দেখার চেষ্টা করি ইফ ইউ চোজ বি দেন প্রেজুম ইফ ইউ আর আউট এট সি ইন এ শিপ উড ইউ এ টেক আ ভোট অন হাউ টু স্টিয়ার দ্য শিপ অর বি Try and find out if there was someone on board who knew how to do it. If you chose B, then presumably you agree that expertise is useful in these situations. You don't want amateurs taking guesses when it's a matter of life and death. Far better to have someone who can navigate you back to port, avoiding the rocks. Well, what about when steering the great ship of state? Taking a vote on which way to go would be far less effective than finding someone who knew what they were doing to be your leader. That's what Plato argued in book 6 of his Republic. He had a very low view of democracy as a process for deciding what to do. Even voting in a leader would be risky because voters are easily swayed by irrelevant features such as a candidate's looks. They don't realize that ruling is a skill, just like navigation. The experts Plato wanted at the helm of a ship of state were, surprisingly, specially trained philosophers. philosopher kings or philosopher queens chosen because they were incorruptible and had a deeper knowledge of reality than other people an idea that only a philosopher could have come up with so it is jeta bochhte jacchilo je ek kotha je bollam je eta je ekta ship jemon hocche ke amra jokhon amra navigate korchi amra chesta kori je jar skill ache tar hate jemon ship er khomota ta diye dewa eki bhabe ক্ষমতা দিয়ে দিই যে নাও তোমার হাতে ক্ষমতা আছে তুমি দেশকে কিভাবে চালাবা চালাও তো এইটা করতে গিয়ে আমাদের যেটা হয় যে আমরা রং পার্সন যে সুইট শপ কিপারের মতো যার কাছে হচ্ছে গিয়ে যে ডেমোক্রেসির যে যে ওয়েতে ডেমোক্রেসি প্র্যাকটিস হয় সেক্ষেত্রে হচ্ছে গিয়ে ডেমোক্রেসিটা যে ওয়েতে ডেমোক্রেসিটা প্র্যাকটিস হয় সেক্ষেত্রে যেটা হয় যে আমরা আসলে দেখি পাই যে 
সবাইকে সমান ক্ষমতা আছে সবাইকে সমান ক্ষমতা দিলে সেখানে আমরা এই ধরনের প্রবলেমটা অবশ্যই ফেস করব আচ্ছা এর পরবর্তীতে যেটা হচ্ছে যে আমাদের হাতে অ্যাডিস্টেটের উপর র্যাঙ্ক করতে পারে মনে হচ্ছে যে অ্যাডিস্টেটাল সরি অ্যাডিস্টেটাল যেটা বলেছে আশেপাশে এবং যেটা বলছিলাম যে ডেমোক্রেসি কে মানে আমি বললাম খারাপ কিন্তু এটা কোন ডেটা দিয়ে তো দেখাতে হবে যে একটা দেশে ডেমোক্রেসি প্র্যাকটিস হচ্ছে সেখানে কমে যাচ্ছে তখন হচ্ছে গিয়ে আপনি বলতে পারেন যে ডেমোক্রেসি ভালো না আমি একদম কাছে নিয়ে আসলাম ডেমোক্রেসিটা ভালো না তো এই জন্য প্রথম প্রবলেম যেটা বলেছে যে আনসাইন্টিফিক অ্যান্ড কোয়ান্টিটিভ মানে যেটাকে মানে সংখ্যা দিয়ে মেজার করেছে এরকম একটা বিষয় এইভাবে একটা একটা ডিসিশনে আসা উচিত না দেন আর একটা বিষয় আমার যেটা পছন্দ হয়েছে দেখেন আমি যদি বলি যে ডেমোক্রেসি ভালো না তারপরে বললাম যে বাংলাদেশে ডেমোক্রেসি আবার রিপাবলিক চলে আসে পিপুল রিপাবলিক আচ্ছা আবার আসি বাংলাদেশে ডেমোক্রেসি চলছে রিপাবলিক চলছে সেটাও বুঝলাম আর বাংলাদেশের সরকার প্রধান হচ্ছে প্রাইম মিনিস্টার এবার আপনি একটু শ্রীলঙ্কা বলছে আপনি একটু পাকিস্তানে দেন পাকিস্তানে হেড অফ দ্য গভর্নমেন্ট কিন্তু প্রেসিডেন্ট তো পাকিস্তানেও কিন্তু ডেমোক্রেসি প্র্যাকটিস হচ্ছে তাহলে এখানে একটা ডিফারেন্স দেখতে পেলাম এবার আসি ধরেন ইন্ডিয়াতে আর ধরেন ইন্ডিয়ার সাথে কম্পারিজন করি ইন্ডিয়াতে দেখতে পেলাম যে ইন্ডিয়ার হেড অফ দ্য গভর্নমেন্ট হচ্ছে একজন প্রাইম মিনিস্টার আপনি বলে হ্যাঁ মিলেছে বাংলাদেশের প্রাইম মিনিস্টার ইন্ডিয়ার প্রাইম মিনিস্টার মিলে গেছে ঝামেলা হলো ইন্ডিয়াতে অনেকগুলো প্রভিন্স আছে না লাইক ওয়েস্ট বেঙ্গল ইজ এ প্রভিন্স দেন হচ্ছে মহারাষ্ট্র ইজ এ প্রভিন্স দেন হচ্ছে কি ওইদিকে আসাম এগুলো হচ্ছে একটা প্রভিন্স প্রত্যেকটা প্রভিন্সে আবার কি প্রভিন্সে একটা করে প্রাইম মিনিস্টার ইলেকটেড করা ছিল সে হচ্ছে প্রভিন্সের হেড মানে অনেকগুলো ছোট ছোট প্রভিন্স একসাথে মিলে একটা রাষ্ট্র তৈরি হবে এগুলা নিয়ে কি অ্যারিস্টেটাল কোন ধারণা দিয়েছে এরকম আরো অনেক ধরনের গভর্নমেন্ট সিস্টেম আছে যেটা নিয়ে অ্যারিস্টেটাল কথা বলে না এটা আমরা গভর্নমেন্ট সিস্টেমটা দেখবো আজকে টেবিলটা দেখবো কেমন জানি সাংঘর্ষিক মানে এখন মডার্ন ফর্মে যদি আমরা চলে আসি এটা সাংঘর্ষিক তো এই কারণে এই ক্লাসিফিকেশনে কিন্তু কিছু আপনি ভাবেন যে ম্যাডাম মনে এগুলো 
আমি জাস্ট হচ্ছে বইয়ের লাইনগুলো কোপ করেছি সো পরবর্তীতে ক্লাসিফিকেশন এই যে যে দেখেন আমি যখন আমার বইটা থেকে ছবি তুলেছি সো এখানে কিন্তু এখানে অনেকগুলো ক্রিটিসিজম বলা আছে পরের অংশটাতে ক্রিটিসিজম নিয়ে কথা বলেছে এই যে সো সেখান থেকে আমি এই জিনিসগুলো আসলে কোট করে দিয়েছে পয়েন্ট গুলো তো আপনারা এখান থেকে পড়তে পারেন পেজ থ্রি ফর্টি টু এখানে হচ্ছে আমরা ক্রিটিসিজমটা পেয়ে যাবো আমি বইটাও শেয়ার করেছি এই জন্য আপনাদের সাথে গ্রুপ ক্লাসরুমে যাতে হচ্ছে গিয়ে আমার এই বইটার অংশটা আপনাদের কাছে থাকলে তাদের দেখা যাচ্ছে যে গুগল বুক থেকে তো পড়তেই পারবেন প্লাস হচ্ছে এখানেও যেতে পারবেন এখন তাহলে কি হবে তখন তো আমরা এখন যেটা বুঝলাম যে আমরা যেটা হয় যে বিভিন্ন পলিটিক্যাল সায়েন্টিস্ট তাদের ক্লাসিফিকেশনটা আমরা দেখার চেষ্টা করি তো সেখান থেকে আমরা যে ক্লাসিফিকেশনটা এখন মডার্ন ফর্ম অফ গভর্নমেন্ট যেটা দিয়ে খুব প এক্সপ্লেন করা যায় সেটা সেই একটা ক্লাসিফিকেশন আমরা দেখবো আমরা বেশি প্রপার মনে করি তো এটাকে আমরা মডার্ন ফর্ম অফ গভর্নমেন্টের একটা সিম্বল ধরে এখান দিয়ে আমি শেষ করবো নিজের সিলেবাসটা আমার এখানে শেষ করে তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি পেজ নাম্বারটা একটু বলে দিতে আমরা কত নাম্বার পেজে পাবো সময় থাকলে ছবিটা একে ফেলেন তিনশো চুয়াল্লিশ পেজ ছবিটা আঁকেন আমার কথাটা শুনতে শুনতে ছবিটা আঁকেন আমার পাঁচ মিনিট হয়তো লাগবে এটা বোঝাতে সো মডার্ন ফর্ম অফ গভর্নমেন্ট যেটা হবে আচ্ছা বাই দা ওয়ে এখানে এইটুকু অংশ আমার এই ছবিটাতে আসবে না একটু কেটে দিবেন মানে আপনার যখন টেবিলটা ড্র করবেন এই অংশটুকু আমরা দিব না এটা বাদ থাকবে ঠিক আছে আচ্ছা সো এখানে যেটা হবে যে আমরা মডার্ন ফর্ম অফ গভর্নমেন্ট অর্থাৎ এখন মডার্ন সিস্টেমে যে ফর্ম অফ গভর্নমেন্ট আসবে সেটাকে আমরা হচ্ছে কি দুইটা ভাগে ভাগ করছি সরাসরি দুইটা ভাগে ভাগ করছি একটা হচ্ছে কি ডেসপোটিক আর একটা হচ্ছে ডেমোক্রেটিক আমি প্রত্যেকটারই ব্যাখ্যা করব ডেসপোটিক কে বোঝাচ্ছে হচ্ছে এক নায়কতন্ত্র বা একজনের শাসন লিখতে পারেন আর ডেমোক্রেটিক হচ্ছে কি আমরা গণতন্ত্র বলছি যেখানে জনগণের শাসন একটা থাকবে ডেসপোটিক কে জাস্ট ভাগ করে আমরা একটা অংশ পাবো এটাকে আমরা বলছি লিমিটেড মোনার কি এরপরে আর যাবো না লিমিটেড মোনার কি বলতে বলছি গণতন্ত্রটাকে আমরা লিমিটেড করে যেহেতু মডার্ন ফর্ম অফে আছে তো এখানে আসলে আমরা যেটাকে বলতে পারি কনস্টিটিউশনাল মোনার কি অর্থাৎ সাংবিধানিক ভাবে আপনার রাজতন্ত্রকে একসেপ্ট করা হচ্ছে এই ধরনের কিছু দেশে প্র্যাকটিস আছে এক নয়তন্ত্রের আন্ডারে সাংবিধানিক ভাবে গণতন্ত্র সরি রাজতন্ত্র প্র্যাকটিস হচ্ছে যেমন আমি যদি ব্রিটিশ রয়্যাল ফ্যামিলির ক্ষেত্রে কনসিডার করি সেখানে আমরা দেখতে পাবো যে সাংবিধানিক ভাবে তাদের দেশে কিন্তু গণতন্ত্র আছে আবার সাংবিধানিক সাংবিধানিক ভাবে সেই দেশে কিন্তু রাজতন্ত্রেরও একটা প্রচলন আছে এই জিনিসগুলোকে লিমিটেড মোনার কি মধ্যে আমরা নিয়ে আসছি তানভীরিয়া বলেন তানভীর বলেন জি ম্যাম বস হাত তুলেছে বস ম্যাম দুইজনকার কাজ তো একই দেখতেছি হ্যাঁ সরাসরি ভাগ করেছি যে অংশে সেটাকে আমরা বলছি রিপাবলিক আচ্ছা এখন দুইটার মধ্যে ডিফারেন্সটা বলি ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক বোর্ড আর সিমিলার খুবই সিমিলার একটু ডিফারেন্সটা আছে রিপাবলিকে যেটা হয় যে সেখানে আমার হচ্ছে গিয়ে জনগণ ভোটটা দিবে এটা ডিরেক্টলি তারা ভোটে আসবে মানে কিন্তু গণতন্ত্র যেটা হচ্ছে গিয়ে মানে স্পেসিফিকলি বলি ডেমোক্রেসি আমরা দুটা ভাগে ভাগ করি আমাদের ডেমোক্রেসি এখনো খুবই দেয় একটা হচ্ছে আমরা বলি ডিরেক্ট ডেমোক্রেসি আর একটা কি বলি রিপ্রেজেন্টেটিভ ডেমোক্রেসি ডিরেক্ট ডেমোক্রেসিটার প্র্যাকটিস ছিল হচ্ছে প্রাচীন গ্রিসে যেখানে হচ্ছে গিয়ে ধরেন একটা দেশের ওরা বলেই দিচ্ছে একটা দেশের আদর্শ জনসংখ্যা হবে পাঁচ হাজার দিনের মধ্যে সিটিজেন বলতে ওরা বুঝতে হচ্ছে গিয়ে যারা ম্যান মানে মানে বুঝতে তো পারছেন মানে যারা মেল মেল ফিগার তারা তারা হচ্ছে গিয়ে সিটিজেন হবে এরপরে যারা উমেন যারা স্লেভ ওই সময় স্লেভ ছিল স্লেভ সিটিজেন তারা কিন্তু আপনার গণতন্ত্র প্র্যাকটিসে আসতে পারবে তো যেটা হচ্ছে যে একটা দেশের মধ্যে যদি জনসংখ্যাই হয় পাঁচ হাজার পাঁচ হাজারের মধ্যে আমি নারী শিশু এবং যারা স্লেভ তাদেরকে বাদ দিয়ে দিলাম তাহলে হয়তো ধরেন দুই হাজার মানুষ আছে তাদেরকে একত্রে করা হতো তাদের মানে তারা যে প্রত্যেকটা সানডে এরকম ডেট ছিল যে ডেটে তাদের কাছে রাষ্ট্রের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত তারা আসলো 
তো তারা ওই এটা স্পেসিফিক ওরা সানডেতে এটা করতেন বিকজ সানডে হচ্ছে ওদের হোলিডে যেটাকে বলা হয় সো সানডেতে তারা একত্র হতো এবং সানডেতে দেখা যেত যে তারা বিভিন্ন ডিসিশন ধরেন ডিসিশন গুলো কিরকম মানে যে যেমন একটা ডিসিশন তারা ওই যে সক্রেটিস এর এগেনস্ট সক্রেটিস এগেনস্ট এর ডিসিশনটা এরকম ছিল যে সক্রেটিস বিভিন্ন ধরনের তথ্য পুরন সমাজকে দিতে যেটা কিনা তাদের জন্য যথার্থ ছিল এখান থেকে কিন্তু ঝামেলাটা হওয়া শুরু হলো তো এটা কি আসলে উচিত না উচিত না সক্রেটিস এর বিচার হওয়া কি হওয়া উচিত না ওই তারা সিদ্ধান্ত নেবে সবার ভোটে এবং সেই ভোটে যদি ম্যাক্সিমাম পিপল বলে যে হ্যাঁ সক্রেটিস গিলটি তাহলে তার বিচার হবে আর যদি সক্রেটিস বলে সে গিলটি না তার বিচার হবে না এরকম বা ধরেন একটা দেশে বাংলাদেশে আঠারো কোটি মানুষ আছে আঠারো কোটি মানুষের মধ্যে যদি আঠারো প্লাস এরকম মানুষের সংখ্যাও চিন্তা করে এটা সংখ্যা মিনিমাম ধরেন মিনিমাম ধরলাম দশ কোটি এটার জন্য যে দশ কোটি মানুষের ওপিনিয়ন নিতে চাই এটা খুব ডিফিকাল্ট না আমাদের জন্য কাজ করাটা তো তখন যেটা হয় তখন আমরা একটা রিপ্রেজেন্টেড রিপ্রেজেন্ট এটাকে আমরা বলি এই ধরনের সরকার ব্যবস্থাটাকে আমরা বলে থাকি ইনডিরেক্ট ডেমোক্রেসি বা রিপ্রেজেন্টেটিভ ডেমোক্রেসি এবং এটাই অ্যাকচুয়ালি রিপাবলিকের প্র্যাকটিস রিপাবলিকের ইনডিরেক্ট ডেমোক্রেসিটা বা রিপ্রেজেন্টেটিভ ডেমোক্রেসিটা প্র্যাকটিস তাকে বললেন ম্যাডাম আমি কীভাবে রিপ্রেজেন্টেটিভ ইলেক্ট করলাম ওই যে দেখেন বাংলাদেশকে তিনশোটা পার্লামেন্টারি এরিয়াতে আমরা ভাগ করেছি এই থ্রি হান্ড্রেড পার্লামেন্টারি এরিয়াতে জনগণ কেউ বিজেপি ভোট দিচ্ছে না দিয়ে আপনি আপনার রিপ্রেজেন্টেটিভ রিপাবলিকে চলে যাই হুইচ ইস রিপ্রেজেন্টেটিভ ডেমোক্রেসি সেটা প্র্যাকটিস টা দেখি পরবর্তীতে রিপাবলিক কে আমরা দুটো অংশে ভাগ করছি এখন একটু বুঝেন প্লিজ যে যে কাজই করেন না কেন এটা বোঝার চেষ্টা করছি এটাকে দুটো অংশে ভাগ করছি ওয়ান ইজ ইউনিটারি ডিভাইডেড করছে অর্থাৎ একজন প্রেসিডেন্টই থাকবে বা একজন প্রাইম মিনিস্টার থাকবে সে পুরো কান্ট্রিটাকে রুল করবে এটাকে আমরা ইউনিটারি ফর্ম অফ গভর্নমেন্ট বলে থাকি যেমন বাংলাদেশে বাংলাদেশে একজনই প্রেসিডেন্ট আছে সেখান থেকে আমার রিপ্রেজেন্টেটিভ ইলেকটেড হবে তারা লেজিসলেচারে যে বসবে এটাকে আমরা এই ধরনের অর্থাৎ সংসদীয় এলাকায় যদি ভাগ করে সেই ধরনের সরকার ব্যবস্থা হয় সেটাকে আমরা বলে থাকি হচ্ছে পার্লামেন্টের সিস্টেম অফ গভর্নমেন্ট অনেক ক্ষেত্রে এটা নাও হতে পারে ডিরেক্টলি আমি ভোট দিয়ে প্রেসিডেন্ট বা প্রাইম মিনিস্টার ইলেক্ট করতে পারে এটাকে আমরা নন পার্লামেন্টের ফর্ম অফ গভর্নমেন্ট বলে থাকি এবার আসি ফেডারেল ফর্ম অফ গভর্নমেন্ট বা আমরা যেটাকে বলছি বাংলা এটাকে বলে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থা তো যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থাটা হচ্ছে অনেকটা এরকম দেখবেন যে অনেক কান্ট্রি আছে যে কান্ট্রি গুলো অনেক বড় লাইক ইন্ডিয়া ইন্ডিয়া অনেক বড় একটা কান্ট্রি লাইক বাংলাদেশের মতো টোয়েন্টি নাইন প্রভিন্স নিয়ে হচ্ছে ইন্ডিয়া গঠিত এবং ইন্ডিয়ার একটা স্টেট থেকে আর একটা স্টেটে যেতে দুই তিন ঘন্টা ইয়ারে আপনি যদি ফ্লাই করেন আপনার এরকম সময় লাগে লাইক ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে নিউ দিল্লি ওদের যে ক্যাপিটাল সেখানে যেতে আপনার সময় লাগবে বা ইয়ার তিন ঘন্টা মিনিমাম তিন ঘন্টা সময় লাগছে তো এর এত বড় একটা দেশ তো এই দেশে যদি একজন প্রাইম মিনিস্টার থাকে সে পুরো দেশটা মানে ধরো এখন ওয়েস্ট বেঙ্গলে কোনো প্রবলেম হলো ইন্ডিয়ার প্রাইম মিনিস্টার হচ্ছে যেটা হয় যে একটা প্রেসিডেন্ট 
এরকম অনেক বড় এটা তো ইন্ডিয়া গেল ইন্ডিয়া থেকে ইউএস এর কথা চিন্তা করেন তো বা কানাডার কথা চিন্তা করেন তো কানাডা তো এত বড় দেশ বা রাশিয়া বা ইউএস এত বড় দেশ একটা প্রভিন্স থেকে আরেকটা প্রভিন্স এ গেলে আপনি অনেক সময় দেখবেন যে টাইম জোন চেঞ্জ হয়ে গেছে টাইম অ্যাডজাস্ট করতে হয় এত বড় একটা দেশে যেটা হয় যে একজন প্রেসিডেন্ট দিয়ে কাজ করা তখন আমরা কি করি এই এই রাষ্ট্রগুলোকে আমরা ছোট ছোট অংশে ভাগ করি ছোট ছোট স্টেটে ভাগ করি যে ওই স্টেটে আবার জনগণের ভোটে প্রেসিডেন্ট বা প্রাইম মিনিস্টার ইলেকটেড হয় তারা আবার সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টকে কিন্তু সাপোর্ট করে যেমন ইন্ডিয়াকে দিয়ে এক্সাম্পল দিয়ে আমাদের জন্য সুবিধা ইন্ডিয়া যে টোয়েন্টি নাইন প্রভিন্স আছে তাদের প্রত্যেকটা প্রভিন্সের জনগণরা কিন্তু নিজেরা ভোট দিয়ে নিজেদের যে রাজ্য সরকার যেটা ওরা এটা বলে সিএম বলে রাজ্য সরকার যিনি হেড হয় চিফ মিনিস্টার তাকে তারা ইলেক্ট করে এই টোয়েন্টি নাইন চিফ মিনিস্টার আবার কিন্তু তারা একটা ভোট দিবে বা তারা তাদের সাপোর্টটা সরি আমার এখন আমি কথা কি শুনতে পাচ্ছেন আমার হাতে লেগে একটু হেডফোন সরে গিয়েছে কথা কি তারা তাদের ভোটে হচ্ছে গিয়ে তারা আবার হচ্ছে তাদের ইন্ডিয়া যে মেইন প্রাইম মিনিস্টার হবে যেমন নরেন্দ্র মোদীর কথা বলে তাকে কিন্তু ভোট দিচ্ছে এবং দেখবে যে ভোট হয় কিন্তু বলা হয় যে তারা বিজেপি সরকার নাকি কংগ্রেস তাকে হচ্ছে গিয়ে সাপোর্ট দিয়ে সেটাকে কিন্তু তারা কথা বিকজ অফ দিস কজ তাদের সাপোর্টটা দরকার সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টকে মেনটেন করতে হবে এই ধরনের সরকার ব্যবস্থাকে আমরা ফেডারেল গভর্নমেন্ট বলছি তো আপনার কথা অনুযায়ী তিনি ইলেকটেড হবে তারপর তাদের ভোটে বা তাদের সাপোর্টে হচ্ছে ওই দেশটার মানে ফেডারেল গভর্নমেন্ট সিস্টেমে ওই দেশের মেইন যিনি মিনিস্টার তাকে আমরা ইলেকটেড একইভাবে ফেডারেল গভর্নমেন্ট সিস্টেম কে আমরা দুটো অংশ ভাগ করে থাকি পার্লামেন্টারি অর্থাৎ যে ক্ষেত্রে আমরা সংসদীয় এলাকাতে ভাগ করবো ইন্ডিয়াতে পার্লামেন্টারি ফলো করে আবার অনেক ক্ষেত্রে নন পার্লামেন্টারিও হতে পারে সেক্ষেত্রে আমরা সংসদীয় অংশে ভাগ করবো না ডিরেক্টলি ভোটের মাধ্যমে সিএম ইলেকটেড হবে তাই সিএম এর ভোটের মাধ্যমে হচ্ছে কি আর ফেডারেল গভর্নমেন্টের যিনি হেড যিনি প্রাইম মিনিস্টার তিনি ইলেকটেড হবে এইভাবে হতে পারে ট্রেডিশনাল ফর্ম অফ গভর্নমেন্ট আর একটা এক তো দেখতেই পাচ্ছি সেটা হচ্ছে মডার্ন ফর্ম অফ গভর্নমেন্ট অবশ্যই 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 তিনবার বললাম এই দুটো টেবিল ড্র করবেন টেবিল গুলো ইনফরমেশন গুলো আমি এখন বলার চেষ্টা করেছি ইনফরমেশন গুলো রাখার চেষ্টা করবো আমার এইখান থেকে টেবিল দেওয়ার পসিবিলিটিস আর হাই এটা বললাম আর আর একটা যদি রিটার্ন প্রশ্ন দিতে চাই তাহলে আমরা একটা ক্রিটিসিজম দেখলাম যেটা খুব শর্টকাটে আমি বলছিলাম বিকজ ক্রিটিসিজমটা খুবই ইজি যে হোয়াট আর দ্য ক্রিটিসিজম বিহাইন্ড দ্য অ্যারিস্টটল ট্র্যাডিশনাল ক্লাসিফিকেশন এরকম একটা কথা বলছি সো ক্রিটিসিজম বলে দিতে আর তো কিছু প্রশ্ন আছে তাই আমি বলি সো এবং আপনি আপনাদের নিজের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টিং একটু আমার কাছে লেন্থি মানে আমার একবার বললে ভালোই তো এই দুটো টেবিল আর ক্রিটিসিজম কথা এখন কি শুনতে পাচ্ছেন হেডফোনটা আমার হাতে টান লেগে সরে গিয়েছিল এখন শুনতে পাচ্ছেন আচ্ছা আমি বলছিলাম যে দুইটা টেবিল আর হচ্ছে গিয়ে ক্রিটিসিজম যেটা ছিল এই দুটো পড়ব আর মিডল পোরশনে একটু বলি মিডল পোরশনে আমার অবজারভেশন হচ্ছে এজ ইজ অল কম্পারেটিভ পোরশনটা যেরকম হয় লেন্ডি একটা কোশ্চেন আর যেটা বলবো যে নিজেরা কোন সাজেশন দিতে যে না দেখো যে আমি ক্লাসে মোটামুটি প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার পড়ানোর পর কোশ্চেন বলে দিয়েছি সেখানে যেটা হচ্ছে যে আমার তখন অল্টার মানে অপশন দিতে হয় কি এরকম হবে সবগুলো কোশ্চেনে আপনি আনসার করবেন কিন্তু দেখা যাবে যে 
অপশন আপনাকে দিবে যে सपोज আমি চ্যাপ্টার 1 থেকে একটা প্রশ্ন চ্যাপ্টার 1 এরই একটা क्वेश्चन এর অপশন হচ্ছে চ্যাপ্টার 1 থেকে আসে কিন্তু এমন হবে না যে চ্যাপ্টার 1 এর অপশন চ্যাপ্টার 3 থেকে দিয়ে দেয় এই কারণে চেষ্টা করবেন যে অপশন গুলো যাতে আমি মানে কোনো চ্যাপ্টার ধরে যেতে বাদ দাও চ্যাপ্টার বাদ দিয়ে দিলে দেখা যাবে যে হয়তো ফুল আছে কিন্তু আপনি চাইলে আচ্ছা কারো আর কোনো প্রশ্ন আছে एक्सप्लेन ड्रेन प्रश्न আর না হলে ছোট ছোট প্রশ্ন যে লাইক পলিটিক্যাল সায়েন্স কি বা কম্পারেটিভ গভর্নমেন্ট কি এটা চ্যাপ্টার 3 যেটাতে আমরা পড়েছিলাম ওখানে হচ্ছে স্টেট এখানে আমি কোনো অপশনই দিব না যেহেতু স্টেট খুব ইম্পর্ট্যান্ট টপিক আমি এর বলেই দিচ্ছি সো সেই ক্ষেত্রে আমি প্রশ্ন করলে করব যে স্টেট কি স্টেট এর এলিমেন্ট গুলো কি বা বিভিন্ন কান্ট্রি एग्जांपल দিয়ে যে চায়না কি স্টেট কি না বা হংকং কি স্টেট কি না বাংলাদেশ কি স্টেট কি না এরকম প্রশ্ন করতে পারেন দেন চলে যাব তো রাইটস এর চ্যাপ্টারে রাইটস এর চ্যাপ্টারে দুই মেজর টপিক আছে যেটা ইম্পর্টেন্ট যেখানে আমি ব্রড কোশ্চেন করব একটা অলরেডি আমি সিটিতে প্রশ্ন করেছি দ্য সিগনিফিকেন্ট ইস্যুজ অফ রাইট কোন আছে যেটা করেছিলাম আরেকটা প্রশ্ন যেটা আমি জায়গা যে জায়গা থেকে করা জায়গা থাকে সেটা হচ্ছে গিয়ে উইথ সিভিল রাইট বা পলিটিক্যাল রাইট টু ডু এটা একটা সিভিল রাইট ভালো মতো মনে রাখতে হবে বা তিনটা দুটো পলিটিক্যাল রাইট চলে রাখো मैम बहुत ज़्यादा इतना सुना की पोतों मैम फोना दाद से ना मैम पोतों देखा आवर बोलें आवर फोना दाद से ना मैम आमी यहाँ तो देखी कुछ डेमो क्वेश्चन दिए दिवो आमर एक उन मोनेटर के प्रॉब्लम ठीक है सर वो आपने मैम ग्रुप पे दिए दिए मैम इसमें हम कुछ इंटर दिए दिले कोई भाला है ठीक है सर कुछ डेमो क्वेश्चन दिए दिवो इतना चाल ह 